はい、ユッキーです。今日はですね、えー、セブンイレブンのコーヒーと、アイスコーヒーですね。アイスコーヒーと、こちらですけど、えー、ローソンのアイスコーヒーの飲み比べをしたいと思います。えー、俺よくね、えー、セブンイレブンのアイスコーヒーは飲むんですが、非常にうまいと。ね。あのー、ホットコーヒーじゃダメなんです。あの、冬でもアイスコーヒーが大好きで、あの、全然香りがね、アイスコーヒーの方が、すごい美味しい。ということで。ね。右が、ローソン。左が、セブンイレブン。ということで。飲み比べ、いただきます。じゃあ、まず、えー、ローソンの。うん。苦い。苦い。全体的に苦い。えー、街カフェのコーヒー豆はレインフォレストアラビ、アライアンス、えー、認証、農園さんのみ使用、と書いてあります。あ、逃げな。苦い。苦いね。かなり苦いね。ローソン。ローソンのアイスコーヒーかなり苦いね。それではセブンイレブンうんセブンイレブンはどっちかっていうと酸っぱいちょっとうんで苦味もそんなにない苦味はねあの段違いでこっちの方が強い、うん、苦味っていうより酸味だねうん。セブンイレブン酸味が強いわ。うん。こうして飲んでみると、あれやな。案外、ローソン、ローソンのコーヒーもうまいな。まあ、苦いけど、うん。苦さと酸味があるかな。ローソンは苦さと酸味で、セブンイレブンは、ロ、あの、ローソンから、あのー、苦味を取った感じ。うん。ちょっと酸味が強いか。全体的にバランスが取れてる。けど、あの、ローソンは苦味が突出してるね。苦味と酸味かな。いや、苦味だけかな。酸味は多分、いや、どうだろう。うん。酸味も多分、ローソンの方が強いんじゃねえかな。うん。苦味と酸味が強い。うん。バランスが取れてるのがセブンイレブンの方ですね。どっちかっていうと、ごくごく飲めるのが、セブンイレブンかな。でも、あの、ローソンもうまいね。苦いけど。うん。香りも強いし。うまいっちゃうまい。なるほど。うん苦い。ローソンはもう段違いで苦いな。すげえ苦味だ。うん、まあ近くにね、あの、ファミマがなくて、うん。あと、あれもない。ファミマ。なんミニストップ。ミニストップもまあ近くにはないんだよな。まあ本当に近くにあるのっていうと、ローソンがやっぱ一番近いな。コーツつけがたいね
、ローソン。案外ローソンうまいな。なんつうかな。どちらかっちゅうと、ローソンの方がパンチが効いてんだよね。パンチが。苦味と酸味が非常に強いので、まあ案外、うまい。で、バランスが取れてるのがセブンイレブンなんだよね。うん。まあ、コーツつけがたい。といえば、つけがたい。どちらか、つったら、まあでもローソンだな。個人的にローソンのうまい気がする。でもこれ氷が全部さ、こっち溶けきってねえんだよな。だから苦いのかもしれん。わからん。こっちの方、あの、ローソンの方後に買ったから、氷が残ってんだよね。セブンイレブンの方は最初に買ったから、あの、氷が溶けきっちゃって、ああ、あってなって。だから、うん。同時に買って同時に飲んだら、どうなんでしょう。苦味もそんな変わらん気がする。うん。まあでも、ホットコーヒーよりはアイスコーヒーの方が美味しいですね。冬でも俺飲みますんで。うん。まあ、どちらかっていうと今のところはあれだな。断然苦味が強い。あの、ローソンの方で。俺は押します。ということでご視聴ありがとうございました。